അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രീനഗറിന് പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രീനഗർ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ ഇന്നലെ രാത്രി ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു രാത്രിയില് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീനഗർ പോകുന്ന വഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഭയങ്കര കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി നടക്കുന്നത് പകല് കൂടുതൽ അപ്പൊ പകല് നമ്മള് ഈ കാണുന്ന ന്യൂ ശ്രീനഗർ റൂട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൊണ്ട് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് ആ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ചെറുക്കനെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടു ഇവിടെ വരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തണുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഭിരാമിയുടെ പാൻറ് ലിവിന് ലിവിൻ എടുത്തിട്ടു അപ്പന്റെ പാൻസ് ഞാനും എടുത്തിട്ടു ഗൈസ് നോക്കൂ മമ്മി ഉണ്ടല്ലോ യോ ഈ കാണുന്ന ഇതിലാണോ കേറി പോന്നെ ഈ കാണുന്ന ഇതിലാണോ കേറി പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ ഭയങ്കര ഒറ്റപ്പാടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ അയ്യോ മൈക്കിള് മൈക്കിൾ അലം പോലും കേട്ടോ ആരാ അല്ലേ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ നമ്മക്ക് ശ്രീനഗറിനെ എല്ലാവർക്കും ഇടാനുള്ള ആ പാൻസും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം മേടിക്കണം അതായത് സാധാരണ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ശ്രീനഗർക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും എന്നടി അപ്പനല്ലേ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുത്തേ പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുത്തേ ആ ഗൈസ് നോക്കൂ ആ അതായതുണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ ട്രക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ സി ആർ പി എഫിന്റെ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഇനി നമ്മൾ കേറുന്ന ഒരു ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ ആർമിക്കാരോട് സഹായിക്കാം മൈക്കിള് എങ്ങനെയുണ്ട് തണുപ്പ് മൈക്കിൾ എങ്ങനെയുണ്ട് തണുപ്പ് മൈക്കിള് കളി തുടങ്ങി കേട്ടോ ആ മൈക്കിള് കളി തുടങ്ങി ആ മൈക്കിള് ഉണ്ടല്ലോ മൈക്കിള് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പ് വന്നപ്പം ഈ കാണുന്ന നീല സാധനം ഇത് കുറച്ച് എത്തണോണ്ട് ഓക്കെ ഐസി ഇതേപോലത്തെ ഇതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടി കൂടി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കണം അത് ആ ഞാൻ 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 ഏഹ് അല്ലെ ആ ഗൈസ് നോക്കൂ ഞങ്ങളിപ്പോ നിക്കണേന്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് ഉണ്ടോ ഫുള്ള് കൊക്കെ കേട്ടോ അതായത് നല്ല താഴ്ചയുണ്ട് ഇതുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വീടുകളുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ വീടുകളുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മേലോട്ട് മേലോട്ട് ഏതാ നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റേനായിട്ട് സംസാരിക്കിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി കേട്ടോ ഇതില്ല പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ലോറികളുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഇതിലാട്ടോ വണ്ടികളല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് നോക്കി എന്തോരം ട്രക്കുകളാണ് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് ഈ റോഡ് എളുപ്പ റൂട്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഹെവി വണ്ടികളും കിലോമീറ്ററും മണിക്കൂറും ലാഭിക്കാൻ മണിക്കൂറും കിലോമീറ്ററും ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റോഡിലാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു വീതി പഠിച്ചു വെച്ച് പറയും പരിന്ത ഇവിടെ കാക്കയില്ല ഇവിടെ പരിന്ത കൂടുതൽ അതിനാ മമ്മി എന്നാ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ മമ്മിയോട് ഭയങ്കര ഗുസ്തി ഗൈസ് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ ആ ശ്രീനഗർ ലക്ഷ്യമാക്കി പോവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീനഗറിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാണ്ട് അത് മേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക ആ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളും ബർഫും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രീനഗറിലേക്ക് വീണിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മഞ്ഞ് വീണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലായത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്റെ പൊന്നിൽ പിന്നെ എല്ലാം ട്രാവലർ ആട്ടോ ട്രാവലർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് സ്വന്തം അമ്മ പോലും നിന്നെ പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ലിവിനെ അല്ല പതിനൊന്ന് മണിയായി എന്റെ പട്ടിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഫുഡ് കൊടുക്കാപ്പ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്താട്ടോ അല്ലേ 
ആ മഞ്ഞ് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആയി ബ്ലോക്ക് ആയി പിന്നെ ശ്രീനാറിന് ശേഷം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ശ്രീനാർ വരെ പോവാ കാശ്മീരിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടൗൺ ആണ് ശ്രീനഗർ കാശ്മീരിലെ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും വലിയ ടൗൺ ആണ് ജമ്മു പോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ടൗൺ ആണ് ഗൈസ് നോക്കി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ജമ്മുവില് എണ്ണയ്ക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എണ്ണയ്ക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ ശ്രീനഗറിലേക്ക് അതായത് എണ്ണയ്ക്ക് എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ അതായത് ഇന്നലെ മേടിച്ച ബൗൾക്ക് എന്ത് ഇപ്പൊ കിച്ചറ കൊടുത്തേക്കും കുറയും നാലിലും പൈസ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ കൈസ് നോക്കി എല്ലാരും മൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നാ എന്നെ പറ്റി മമ്മി ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എത്രയും പറ്റുന്ന വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു സൂര്യനൊക്കെ ആ എന്ന അടിച്ചിട്ടും വലിയ വെയിലും കാര്യങ്ങളും ചൂടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഫ്രണ്ട് കെട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു കട്ടറി ചാടിപ്പ് നിന്നു എന്താന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സൈഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രീഷനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റണം പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ റൂം അഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബെൽറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു രീതിയിൽ കുഴപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് റാംബോനെ മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പപ്പ ഇറക്കി കേട്ടോ റാംബോനും ബീഗുനും ഇറക്കണം എന്നാടാ അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കി എന്തോരം ട്രാവലറുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തോരം വണ്ടിയാ നോക്കി ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ് മൊത്തം അലമ്പായി കിടക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഫ്രണ്ട് തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അത് രക്ഷയിൽ ഈ ഒരു തുണിയേ ഉള്ളൂ ഓ മൈക്കിള കട്ട അലമ്പ് ഇതാ എന്നാടാ മഞ്ഞയല്ല വയ്യാൻ നേരത്ത് പെട്ടു കിട്ടും ലിപി പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചൂടുള്ള ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നല്ല തണുപ്പാട്ടോ എന്നാ മൈക്കിള കീറിയോ എങ്ങനെ ഓ ലിപി അതേ സമയത്ത് കീറി കേട്ടോ അങ്ങനെ എടി നീ അവിടെ അവന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവൂല കഴിച്ച് നോക്കു ഒരു സൈഡ് ലിപിൻ വൃത്തിയാക്കി അടുത്ത സൈഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ എത്തുന്നേക്ക് വീണ്ടും ചെറിയാവുള്ളൂ ലിബിനെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവസാനം അഭിരാമ വെള്ളം ഒഴിച്ചു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വണ്ടി വൃത്തിയായിട്ടോ മതി മതി മതിയടാ അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റോഡ് പണിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കട്ട റോഡാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് പിടി വീണാൽ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കിട്ടിക്കും അല്ലേ ലിബി ആ റോഡ് പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കവറാണ് നമ്മുടെ ഇത് കൂടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരെ ആ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിവായിരിക്കുന്നത് സത്യം കേട്ടോ ഫുള്ളും ആയിട്ടാ എവിടെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഇത് എന്നെ സാധനം തരാം ഒന്നും പ്രതിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടികൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നീങ്ങി തുടങ്ങിട്ടോ നമുക്ക് എപ്പോ എത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ റൂട്ടില് ചിലപ്പോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ എവിടെ ഇടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള റോഡിന് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ അല്ല പറയുന്നത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് താഴെ നോക്കാം വണ്ടി കയറി 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 എവിടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയില്ല വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളി ഇഷ്ടം പോലെ ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവരെ ടൂറിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആ എവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് കൊണ്ട് വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു പ്രത്യേക സ്ഥലം കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഇവനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോന്ന വഴിക്കാണ് അല്ലെ ഇവരെ പക്ഷേ വൈകിട്ടുകാർ വായിക്കാൻ ഞാൻ തണുത്ത്
ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവന്മാര് ഇതേപോലെ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടു കേട്ടോ അതായത് ആ തുണിയും കാര്യങ്ങളും കേട്ടുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം കവർ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓർമ്മ പഠിക്കണം അല്ല വണ്ടി ഹീറ്റ് ആവത്തില്ല അതൊരു സംഭവം അതെന്താന്ന് അറിയാമോ അതായത് വണ്ടി ഓവർ തന്നപ്പോ വണ്ടി ഹീറ്റ് ആവൂല ഇന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒറ്റ അടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷയം കേട്ടോ വഴി ഇതേപോലെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു രണ്ട് വണ്ടിക്ക് കഷ്ട് പോകാൻ അത്ര വഴിയുള്ളു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിലും എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു മറ്റേ റോഡ് എനിക്കറിയില്ല ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ പഴയ റോഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയത് അപ്പുറത്തെ വഴി കൂടി കേട്ടോ പിന്നെ ഏലി പോലെ എന്തോ സാധനം ഉണ്ട് മഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയ സൈഡുകളൊന്നും ഒരു സാധനം ഇല്ല കേട്ടോ അടുത്തടുത്തടുത്തോടെ നമ്മള് വണ്ടി പോകുന്നത് പൈൻ കണ്ടു തുടങ്ങി അല്ലെ ഇവിടെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ കൊറേ റോഡുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈഡിലെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സംസാരപ്പോ ലേലി പോയ ആ റോഡ് അത്ര ഇല്ല ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്ക താഴ്ത്തു നോക്കാതെ അമ്മ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പേടിക്കണ്ട ഇനി ഇനി കൂടി കൂടി വരുവല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകള് കുറഞ്ഞു വരൂല ഇനി നമ്മള് ഈ റോഡില്ലേ ആ കാണുന്ന മലയുടെ ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നീ കേറിപ്പോ അപ്പൊ അത്രത്തോളം താഴ്ച കൂടുതലായിരിക്കും താഴോട്ട് പക്ഷെ നോക്കി ഒരു ടൗണിൽ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടണൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ പൊന്നെ ആ താഴെ നോക്കിയവരെ ആ വീട് താഴെ ണ്ടോ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ടണലിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോവാ കേട്ടോ അതായത് പണ്ട് ഇതിലായിരുന്നു വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആർമിക്കാർ നിൽക്കുന്ന തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടിയാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് പുതിയ ടണല് വന്നു അതായത് ലെങ്ത് കുറച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അടിപൊളി യഥാർത്ഥ കാശ്മീരി ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കുമോ യഥാർത്ഥ കാശ്മീരി ഓക്കെ അയച്ച് നോക്കി ഇതുണ്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ടോൾ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഒരു വഴി വേറെ കാണുന്നുണ്ട് പഴുതുണ്ട് ഓ കൈസ് ഒരു ടണല് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ടണലിലേക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എത്തൂടാ ഞങ്ങള് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങള് മൂവായിരം രൂപ എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് അടിക്കുന്നത് ഈ കാരണ വഴി കൂടിയാണ് ശരിക്കും റോഡ് വന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ വഴി ഒരു വണ്ടിക്ക് സൈഡ് ഒതുക്കി കൊടുത്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ അല്ലേ പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കേരളയിൽ ആരെല്ലാം കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടോ ബസിന്റെ മേളിലൊക്കെ എവിടെ ജനല് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി ജനല് പാളി ജനല് പാളി 
ഇനി ആ വണ്ടി ഇനി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും എല്ലാം വണ്ടി പോകുന്നു നോക്കൂ അതായത് നമ്മളുണ്ട് ഇതേപോലെ ദൂരം ദൂരം ഓടി വരുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകളും സംഭവം കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിളും അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ടൗൺ അതൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുന്നതല്ല ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് പത്തൊമ്പത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ 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 ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ കേസ് വരട്ടെ ഞാൻ കേസ് വരട്ടല്ലേ കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് എവിടെന്നേലും പച്ചക്കറിയും അരി സാധനങ്ങളും മേടിക്കാം നമ്മുടെ അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബുദാബി ഇവിടെ ഒരു ടണല് അതാ എവിടെ ആ ടണല് വന്നാ പോരല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടെ കൂടി അടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതായിതാ എവിടെ വേറെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാഹനങ്ങൾ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവര് താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മലയിടുക്കിലായിരിക്കും ഇവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുക എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് 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 നോക്കും നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എസ് എസ് എ പോളിനെ നമുക്ക് ഓവർ പ്രഷർ ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓവർ കാലം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മയത്തിലൊക്കെ ഇവൻ നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മയത്തിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊക്കി വെച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേറ്റുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയില്ലേ പിന്നെ അതെന്നെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെ തൂക്കുവാലം തൂക്കുവാലം എന്താ പോലെ ഒരു ഈ കാണുന്ന റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇത് മറിഞ്ഞ ഇവനെ ഒരു സൈഡ് ഇല്ല മറിഞ്ഞ മറിഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല അതെ ഇനി അത് ആരും എടുത്തോണ്ടൊന്നും പോകില്ലല്ലോ അതെവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നു പാലോന്ന് നോക്കിയത് ും <laughs> 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 അവരാമീ ചെവി വെച്ചേക്കുന്ന എന്നാ അറിയോ ഇന്നലെ എന്തോ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല അവ ചെവി ചെവിക്കല്ലി നോക്കി ഒരു ഓർമ്മ അവൻ കൊടുത്തു ആ ഒരു അത് ഇവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ ഇവര് ആറു മാസം ആറു മാസം കൊണ്ടും യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും ഇഷ്ടമ്പോലെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടമ്പോലെ വീടാവില്ല അങ്ങ് തുഞ്ചത്ത് നോക്കിയേ തൊട്ട് മേടെ തൊട്ട് അങ്ങ് വീട് തുടങ്ങിയതാ ഒരു പാരമെൻസ് നടക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതിനാ ചെയ്സ് അതിന് ചെയ്സ് പോലെയല്ലോ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വെറുതെ നിർത്തി കിട്ടുക 
നല്ല ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ ബ്ലോക്കി കിടക്കാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷം മുമ്പേ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം നമ്മൾ സംസ്കാര വാലിറ്റി ലേയർ റൂട്ടിൽ പോയി പോയി തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കനികൾ അതായത് ലിദിയം സ്വർണം അയിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഈ കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കാത്തതാണ് അത് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് നമ്മളെ കളിയാക്കിയായിരുന്നു കമന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ലിദിയം ലിദിയം കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കൂ അതായത് ഈ കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കലവറയാട്ടോ അത് വലിയൊരു സമ്പത്താണ് പര്യായിക്ക് ആ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ലിബിനാട്ടോ കരഞ്ഞു 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 മൈക്കിൾ ആ വശത്തോട്ട് പോയിട്ടോ ആ അതാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അവിടുത്തെ സാധനം മൊത്തം മാറ്റി അവിടുന്ന് ഇത്രയും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീവ്രാട്ടോ എന്റെ ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ആട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാത്ത പരിപാടി നോക്കിയേ എന്നത് ആ കൈസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വണ്ടിക്കാർ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വിടുട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെടുന്ന വെച്ചാൽ ലോറിക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കൈസ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നോക്കി ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലോക്ക് ആവാൻ ഇവിടെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലോക്ക് വരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ലോറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വലിയ വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയാൻ നേരത്തെ കാണുന്ന രണ്ടുനില വീടില്ലേ വേറെ വിഷയമാണ് ഞാൻ വേറെ വിഷയം പറയാണ് ഇതെല്ലാം മരത്തേലുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ാണ് കൂടുതല് ചേട്ടനോട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇപ്പോൾ സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചാലൂ
ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് ചെല്ലാനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് നമ്മളിനി എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് എനിക്ക് അതാ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ അതാ അവിടെ മേളില് അതെ അവിടെ നൊടിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും നമുക്ക് അവിടെ എവിടെ വെച്ച് പണി എടുപ്പിക്കാം അല്ലേ കിട്ടിയില്ലേ ആ കാണുന്ന മലയുടെ മേലെ മഞ്ഞുണ്ടെന്നാണ് അഭിരാമി അവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് മേലെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മഞ്ഞുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി കേട്ടോ മമ്മി മഞ്ഞ കണ്ടോ ഗൈസ് നോക്കൂ അതേ സമയത്ത് ലിവിന ഇലക്ട്രീഷ്യനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാ കേട്ടോ ഞങ്ങളെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മടിയാ കേട്ടോ ഗൈസ് നോക്കൂ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പറയുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ വൈപ്പറിൽ പോയി പെട്ടു അല്ലെ ഗൈസ് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ നിർത്തിയിട്ട സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി നല്ല തീർത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ ഈ കാര്യം ടൗണിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെ പിന്നെ അടുത്തടുത്ത ടൗൺ നോക്കണ്ട അതിന് വിൻഡായില്ല തണുപ്പായില്ല ഗൈസ് നോക്കൂ വിൻഡർ ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് കന്നുകാലിക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കുക എന്തായാലും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കാണുന്ന വെള്ളമുണ്ടോ വെള്ളമുണ്ട് ആ ആ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ ആ ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ മൈക്കിൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന നോക്കിയെ പൊന്നെ അവർക്ക് ഡിസ്ക് കേട്ടോ ഡിസ്കോ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ട്രെയിൻ പോകുന്ന നോക്കി എനിക്ക് വന്ന് ശ്രീനഗറിനാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോടാ ആ ഓക്കെ ഐസ് പുതുപുത്ത കോച്ച് കേട്ടോ നോക്കി നേരെ ശ്രീനഗറിനാ പോകുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ ശരിയാക്കിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ നോക്കൂ ഫൈനലി മേസ്ത്രി എത്തി ഇനിയിപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ വൈപ്പറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം കേട്ടോ വൈപ്പറിൽ നമ്മൾ പെട്ടു കാരണം മഞ്ഞോ കാര്യങ്ങളോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ആവില്ല കേട്ടോ വൈപ്പറും നോക്കാം പിന്നെ ആ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ അല്ല സോറി മീറ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെ ലൈറ്റും വരുന്നില്ല മീറ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെ ലൈറ്റിലുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ആയാലും കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് കിട്ടി ഗോവിന്ദ് ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കണ്ട കാര്യം ഈ ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി ആ ചേട്ടനെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നാ മൈക്കിളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഏഹ് മൈക്കിൾ നോക്കിയാൽ ഇവനെ നോക്കിയാൽ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ആ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ ആ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ചേട്ടനെ പേടിപ്പിക്കുക റിലേഡ് ഞാൻ തോന്നും നോക്കൂ അങ്ങ് മേളിലെ മഞ്ഞുമലയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി 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 വീണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച എടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ വീണ് തുടങ്ങണേലോ അല്ലേ ലിവിനെ ആ രണ്ടു മാസം ഒരു മാസം രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞേ നീ പറഞ്ഞേ മൊത്തം മാറി പോയി അല്ലേ അവരെ അവനെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചേട്ടാ ചേട്ടാ 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 കഴിച്ച് നോക്കൂ എന്റെ പ്രശ്നമേ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ റിലേ പോയത് തന്നെ കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല നേരത്തെ അതേപോലെ റിലേ പോയിട്ട് ഇത് ഈ വൈപ്പർ നിന്ന് പോയത് ഹെഡ് ലാമ്പിൽ ഹെഡ് ലാമ്പല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ മീറ്ററിന്റെ അകത്ത് ലൈറ്റും വരിക കേട്ടോ കൈസ് എന്തോ ഒരു സാധനം ലൂസ് ആയതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എന്നാടാ ഏ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നൂറ് രൂപ അതിന്റെ ഒരു ഫീസ് പോയതായിരുന്നു ഫീസ് പോയതാ ഫീസ് ഇട്ടു സൈഡ് ബോർഡ് ലൈറ്റും കത്തി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റർ ലൈറ്റും കത്തി പിന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പും കത്തി എല്ലാ സാധനവും കത്തി കേട്ടോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ സാധനങ്ങൾ അതായത് ഈ കാണാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കാശ്മീരിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്നോന്തരം പോത്തറച്ചി കിട്ടു കേട്ടോ ഇത് പോത്തല്ലട ഇത് മറ്റേ ഇതാ ആട്ടിറച്ചി കേട്ടോ ഇത് ആട്ടിറച്ചി അപ്പ ഇത് ആടാ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആട്ടിറച്ചി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ആ കാശ്മീരില് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നതിൽ അങ്ങനെ വലിയ വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന അകത്തുനിന്ന് പുള്ളിയോട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറണം പോലും ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറിയാലേ സംഭവം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ കൈസ് നോക്കി ഈ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പള്ളിയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ
ട്രെയിനാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൊല്ലം തന്നെ ഇതിലെ ട്രെയിൻ ഓടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോക്കൂ അതായത് ഇതാ ശ്രീനാറിന് പോകുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് ലിബിനാ അതെ അല്ലെ അതിന് അണ്ടർ പാസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുകയുടെ അകത്തൂടെ ആയിരിക്കും ട്രെയിൻ മൊത്തം പോകുന്നത് ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഏതൊരു ടണൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആ ടണലിന് മുന്നേ ഉള്ള ടോൾ ആരാധന ലിബിനെ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ ടോൾ കാറിന് കാറിന് ആ നോക്കൂ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്ക് തീർന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് കൂടെ പോകുന്നത് ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് മലകൾ 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 ഇങ്ങനെ പല മലകളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മറികടന്ന് മറികടന്ന് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോണ അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിലിനായിട്ടുള്ള ഇളം വെയില് കേട്ടോ അല്ലെ ലിപ്പിയ സത്യമായിരിക്കും കേട്ടോ എ സിക്ക് കച്ചവടം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് അത്രയും തണുപ്പാ ലിപിനെ എനിക്ക് വന്ന കേറ്റം കണ്ടെ തണുപ്പ് കൂടും താഴെ വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കേറി പോകുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ നാളെ ശ്രീനഗർ ലേക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏതോ വലിയൊരു ടണലിലേക്ക് കയറി വേണ്ടോ ഇത് എത്ര ടണലാണോ ലിപിന് അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വായിക്കുന്നത് ടണലിന്റെ പേര് പണി തീർന്നോ ടണലാണ് കേട്ടോ നല്ല എവിടെ രാത്രി ആയി പകരുമായി ഇനി അവിടെ പെടുത്തം കൂടെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതാ റെയിൽവേ പോകുന്ന ഇവരെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവം കേട്ടോ പണി കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും ഞങ്ങക്ക് ഫൈൻ കിട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടി എത്ര ഇടത്ത് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നാറിയോ അവസാനം കിട്ടിയിട്ട് എന്ന് കാശ് എവിടെ അവര് കൈ മേടിക്കുള്ള പൈസ അവിടുന്ന് ലോറിക്കാരനുണ്ട് ലോറിക്കാരൻ എടുത്ത് മേടിച്ച് ആ ലോറിക്കാരൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാൻ കിട്ടി ചെരുപ്പിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ചൂരിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ചെരുപ്പിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു അതാണ് നമുക്ക് നേരെയുള്ളത് ഞങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് ലോറിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഒതുക്കി ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചു അവസാനം ഞങ്ങൾ വണ്ടി ശ്രീനഗറിന് പോകുന്നില്ല അതിന്റെ പക്കത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം പെട്രോൾ പമ്പിൽ എവിടെ കിട്ടണം എന്നിട്ട് നാളെയാണ് നമ്മൾ ശ്രീനഗറിന് പോകട്ടെ പപ്പ ഇവിടെ കോട്ടിട്ട് മമ്മിക്ക് തണുക്കുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചൊറി പോലും മമ്മിക്ക് മമ്മി ലിബിൻ കോട്ടെടുത്തിട്ടു മമ്മി കോട്ടെടുത്തിട്ട് പപ്പ കോട്ടെടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഊരി ആണോ ലിബിന് ചെറിയ പനി ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈക്കിള മറ്റേ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും പാലിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ പാലിനും പാൽകുപ്പിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അവന്റെ പഠിത്തം തീരുമ്പത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കയറും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ വീഡിയോ അപ്ലോഡിംഗ് ഇട്ടേക്കുവാണ് ഇവിടെ തണുപ്പത് കേറാൻ പാടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകട്ടോ 
മതിയോ <laughs> 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 ഇനിയിപ്പോട്ടെ <laughs> 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 അമ്മേ അപ്പനെ രാത്രി നോക്കണം പിടിക്കാതെ അപ്പന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങനെയല്ലേ ശരീരം എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വെക്കാം അയച്ചുവിടാൻ നേരത്തെ ഇവനെ വിളിച്ചാ മതിട്ടോ ഇതിന് നടപടി ആവൂല ഇത് രാത്രി കിടന്ന് അന്നത്തെ എ സി ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ വിളിച്ചാക്കരുത് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ബാഗ ഇവന്റെ അടുത്ത് മാത്രം സ്ലിപ്പിമായി കൊടുത്താക്കല്ലോ ഇത് നമ്മള് ഡക്കാത്തലോണിയില് തൊള്ളായിരം രൂപ സ്റ്റാർട്ടർ റേഞ്ചിന്റെ സാധനം ഉണ്ട് അതിലും എത്രയോ നല്ല സാധനം തന്നെയാണ് മികച്ചതും സ്പുടാരവും എല്ലാം കൂടെ അതാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ഡക്കാത്തലോണിയിൽ നിന്ന് പത്താങ്കോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് രൂപ നല്ല കിട്ടിയുള്ള സാധനം കിട്ടും ഈ സാധനം ഡക്കാത്തലോണിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഈ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഈ സെയിം ക്വാളിറ്റി അതാണ് നമുക്ക് എട്ടായിരം രൂപ കിട്ടില്ല ആറായിരം രൂപ കിട്ടില്ല എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കരുതേ 
అల్లది కూడా ఇంకా గారు అంగనే <laughs> 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 ఎనిక జీవన అభిరామి అడిగి మైకిల్ట్ <laughs> 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 అప్పుడు నాలుగు కాణా మీట్ అగైన్ గుడ్ బై గుడ్ బై గుడ్ బై అల్ల ఒక కార్యం చేయకట్టే లివినే నీ అది ఎంతో సాకిలే అన్న ఇది ఎంతో సాక అన్న బిగు అక్రమంతి ఇరంగి ట్టో ఇది అడిచిట జారి ఇట్టు ఉర్కే ఏ ఇవమ పడచు పోయడా అవ తర్నవన ఆనో జారి ఇట్లే దౌర్కడా తర్కాతరే ఓ గైస్ నేను కడకాండే అన్న బెండ్ అడిట్ రాంబో లివినే లోక్ యూదల్ల వసో ఐ గైస్ ఈ సన్ లోక్ యూదట్ ఉర్పల్లే ఆ గైస్ నోకు కడకా కడకా